ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் என்சிஆர்டியில் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இன் இந்தியா இந்த சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ் ஒரு நோட்ஸ்லாம் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் இல்லைனா கீழே கமெண்டில் கேளுங்க இந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் இதை பற்றி நம்ம நைன்த் என்சிஆர்டியில் செகண்ட் சாப்டர் பீப்புள் அஸ் ஏ ரிசோர்ஸ் இந்த சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம் இந்த லெசனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதில் படித்த டீட்டெயில் டீட்டெயில்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதனால் இந்த லெசன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியோ அந்த நைன்த் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற சாப்டரை ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் கேபிட்டல்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு லேண்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த லேண்டில் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே நடக்கலை சும்மா இருக்குது ஓகேவா யூஸ் இல்லாமல் இருக்குது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் லேண்டுனாலே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் தான் இல்லைனா ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த லேண்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து கட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஃபேக்ட்ரி கட்டியாச்சு இப்போ இந்த லேண்ட் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லலாம் ஏன் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டணும் கட்டினோடனே அந்த லேண்ட் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலாக மாறுது அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியில் என்ன நடக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்கட் ஃபேக்ட்ரியே நான் கட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிங்கில் என்ன நடக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கும் பிஸ்கட் மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கும் அதான அப்போது மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி டெரிஷியரி செக்டார் கீழே வரும் மேனுஃபேக்சரிங் மூலமாக பிஸ்கட் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து மார்க்கெட்டில் விற்கும்போது எக்கனாமியில் அது ஒரு வேல்யூவாக ஆட் ஆகும் அதான ஜிடிபிக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் நம்மளோட எக்கனாமி டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நடக்கிறதுனால இதை வந்து சும்மா இருந்த லேண்டை வந்து இப்போ ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதே அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே ஹியூமனுக்கும் இதே தான் இப்போது ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இவன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கான் இவன் எப்போ ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறுறான்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறான் எதுலலாம்னா எஜுகேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் ஹெல்த்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அதாவது ஸ்கில்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் ட்ரைனிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவனும் ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறுறான் எப்படின்னா இப்போ நம்ம எதுக்காக படிச்சுட்ருக்கோம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லை ஸ்டேட்டில் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு படிச்சுட்ருக்கோம் அதான இப்போ நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா நான் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்னோட எஜுகேஷனில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அதான நல்லா படிப்பேன் எது அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி படிப்பேன் இன்ஸ்டியூட் போய் படித்தேன் படிப்பேன் இந்த மாதிரி எஜுகேஷனில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அடுத்து என்னோட ஹெல்த்தும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த் இருந்தால் தானே நான் வேலைக்கு போக முடியும் ஹெல்த் இல்லைனா வேலைக்கு போக முடியுமா முடியாது அப்போ நான் என் ஹெல்த்தையும் பார்த்துப்பேன் அதுலேயும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அடுத்து ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம ஐஏஎஸ் போஸ்டிங் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தருவாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த மூணு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம என்னவா மாறுறோம் ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறுறோம் இதே மாதிரி தான் எந்த வேலைக்கும் நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனாலும் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் வேணும் ஹெல்த் வேணும் அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இல்லைனா ஸ்கில்ஸ் வந்து வேணும் அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நான் ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறுறேன் எப்படி ஒரு லேண்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலாக மாறுதோ அந்த மாதிரி தான் ஹியூமனில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதாவது எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண பண் பண்ணும்போது நாம் வந்து ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறுறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டூ ஹியூமன் கேபிட்டல் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டூ ஹியூமன் கேபிட்டல்னா எதெல்லாம் எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஹியூமன் கேபிட்டல் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹியூமன் கேபிட்டல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல எங்கே இருந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது டோட்டல் பாப்புலேஷன்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ எவ்வளவு இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஸ்கில்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் ஹியூமன் கேபிட்டல் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதை தான் நம்ம நைன்த் என்சிஆர்டியில் படித்தோம் இப்போது இந்த பர்சன் வந்து சும்மா இருக்கும்போது ஒரு ஹியூமனாக இருக்கான் இவனுக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்த் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அவனுக்கு ஸ்கில்ஸ் கிடைக்குது ப்ரொடக்டிவ் நாலேஜ் கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ்
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஹியூமன் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ரிலேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்க்க போறோம் அடுத்து இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் லிங்க் டு மேன்ஸ் ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஹியூமன் கேபிட்டல்னா என்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன ரெண்டும் ஒன்னா இல்ல ரெண்டுக்கும் இடையில ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு தான் இந்த கொஸ்டின் கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அடுத்து போர்த் கொஸ்டின் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஹெல்த் எஜுகேஷன் இந்த செக்டர்ஸ்ல எல்லாம் என்ன மாதிரியான ரோல் வந்து பிளே பண்றாங்க இதை தான் பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் மேஜரான சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் தான் கண்டிப்பா எஜுகேஷனை பொறுத்து தான் நம்மளோட ப்ரொடெக்டிவ் நாலேஜ் இருக்கும் தானே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி தானே நமக்கு வேலை கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ஹை என் ஜாப்ல இருக்கமா லோ என் ஜாப்ல இருக்கமா அப்படிங்கறத முடிவு பண்றது கண்டிப்பா எஜுகேஷன் தான் அடுத்து ஹெல்த்தும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம என்னதான் எவ்வளவு பெரிய படிப்பை படிச்சிருந்தாலும் ஹெல்த் இருந்தா தான் நம்மள நம்மளால வேலைக்கு போக முடியும் இப்போ ஹெல்த் மேல நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இவங்க நிறைய கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான ஹெல்த்துக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்னா வேக்சின் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது அடுத்து கியூரேட்டிவ் மெடிசன் குரேட்டிவ் மெடிசன்னா இப்போ உங்களுக்கு காய்ச்சல் வருது நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாக்குறீங்கன்னா அது கியூரேட்டிவ் மெடிசன் ஓகேவா அடுத்து சோசியல் மெடிசன்னா ஹெல்த்தை பச்சு பத்தி நமக்கு அவேர்னஸ் இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இருக்கணும் இதுதான் வந்து சோசியல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கிளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்கணும் சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே ஹெல்த்துக்காக நம்ம பண்ற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ட்ரைனிங் வேணும் நாம இப்போ எந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனாலும் அவங்க வந்து ஆன் ஜெட் ஜாப் ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க எப்படின்னா அந்த கம்பெனிலே வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்க கம்பெனிலே வேலை பாருங்க ஆனா இது வந்து ட்ரைனிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஆஃப் கேம்பஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க வேற இடத்துல போய் ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டுலயுமே எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த லேபர்ஸோட எஃபிஷியன்சிய அதிகமாக்குறதுக்காக தான் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்காம ஒர்க் பண்றதுக்கும் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் ஒர்க் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதனாலதான் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அடுத்து மைக்ரேஷன் இந்த மூணு பத்தியும் நம்ம எங்க பாத்துட்டோம் நைன்த்லயே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப புதுசா இன்னும் ரெண்டு சோர்சஸும் இருக்கு அப்படின்னு இந்த புக்ல கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த கிராமத்துல உங்க நீங்க படிச்ச படிப்புக்கு வேலை இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க கண்டிப்பா வேற சிட்டிக்கோ இல்ல வேற கண்ட்ரிக்கோ என்ன பண்ணுவீங்க மைக்ரேட் ஆவீங்க அதனால ஹை சேலரிஸ் அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுக்காக வந்து வேற இடத்துக்கு வேற கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து நாம மைக்ரேட் ஆகுறோம் இதுவும் வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க உங்க ஊர்லயே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வேலையே இருக்காது நீங்க படிச்ச படிப்புக்கு வேலையே இருக்காது நீங்க வீட்லயே தான் இருக்கணும் அதே இது நீங்க செலவு பண்ணி வேற ஊருக்கு போறீங்க அதான வேற ஊருக்கு போகும்போது காசு கண்டிப்பா செலவாகும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகும் அங்க போய் வீடு பாக்கணும் அங்க போய் வாகடாக கொடுக்கணும் இது எல்லாத்துக்குமே செலவு ஆகும் ஆனா இந்த செலவெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு அதையும் விட அதிகமான என்ன கிடைக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கும் அதனால மைக்ரேஷன்ல போடுற எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு ஏதோ ஒண்ணு படிக்க போறீங்க அப்படின்னா எந்த காலேஜ்ல நம்ம போய் படிக்கலாம் எந்த காலேஜ் நல்லா இருக்கும் எங்க படிச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கேதர் பண்ணுவோமா அப்போ பீப்புள்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து விசாரிச்சுதான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா ரிலேட்டிங் டு லேபர் மார்க்கெட் எஜுகேஷன் ஹெல்த் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தான் ஒரு வேலைக்கோ இல்ல ஒரு இடத்துல போய் படிக்க போறாங்க ஒரு வேலைக்கு சேர்றாங்கன்னா அங்க எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆகுற ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா இட் இஸ் நெசசரி டு மேக் டெசிஷன்ஸ் ரெக்கார்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன
இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் தான் எல்லாருமே ஹியூமன் கேபிட்டல் தான் ஆனா அதுலயே வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த காலேஜ்ல போய் எடுத்தாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அந்த காலேஜ்ல போய் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடத்துறாங்க அதுதான் சொல்றாங்க எஃபிஷியன் யூஸ் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஸ்டாக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் சோர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிசிக்கல் கேபிட்டல் பேஸ் ஃபார் ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்னா இப்போ எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஜாப் இந்த மூணும் இருக்கணும்னா என்ன வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்ல இப்போ நமக்கு எஜுகேஷன் வேணும்னா சும்மா எஜுகேஷன் வேணும்னு நினைச்சா மட்டும் போதுமா ஸ்கூல்ஸ் இருக்கணும்ல அப்போ தானே நம்ம படிக்க முடியும் அதே மாதிரி நமக்கு ஹெல்த் வேணும்னா கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும் அப்போ பில்டிங்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிசிக்கல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதானே லேண்ட் இருந்தால் தானே இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வரும் அதே மாதிரி ஜாப் இருக்கு ஒரு கம்பெனி வேணும்னா கண்டிப்பாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அதனால தான் பிசிக்கல் கேபிட்டல் பேஸ் ஃபார் ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் ஹியூமன் கேபிட்டல் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன லிங்கேஜ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வில்லேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஏ பி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஏ வில்லேஜில் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து எஜுகேஷன் கிடைக்கிது ஹெல்த் கிடைக்குது ஜாப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த வில்லேஜில் ஓகேவா அப்போ இந்த பி வில்லேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே எஜுகேஷன்லாம் இல்லை ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஜாப்பும் இல்லை அப்படின்னு வைங்களேன் எதுவுமே இல்லை அப்போ நீங்க இந்த ஏ வில்லேஜ் டெவலப் ஆயிருக்கு டெவலப் ஆகுது பி வில்லேஜ் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா எந்த வில்லேஜ் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா ஏ வில்லேஜ் தான் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான அப்போ ஹியூமன் கேபிட்டலுக்கும் எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் லிங்க் இருக்கா இங்க பாருங்க எஜுகேஷன் இருக்கு ஹெல்த் இருக்கு ஜாப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்போ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆகுது இதனாலதான் இந்த வில்லேஜ் வந்து டெவலப் ஆகுது க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுல ஒன்னும் இல்லாததுனால தான் டெவலப் ஆகல அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் சொல்லுவாங்க ரெண்டுக்குமே வந்து லிங்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்கேன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது எஜுகேஷன் ஹெல்த் இதெல்லாம் கொடுக்கறது கான்ட்ரிபியூட்ஸ் சப்ஸ்டான்ஷியலி டு இன்க்ரீஸ் லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி கண்டிப்பா லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்டிமுலேட்ஸ் இன்னோவேஷன் நமக்கு எஜுகேஷன் இருக்கும்போது நாலேஜ் இருக்கும் நாலேஜ் இருக்கும்போது நம்ம புதுசா ஏதாவது இன்னோவேட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்ல கிரேட்ஸ் எபிலிட்டி டு அப்சர்வ் நியூ டெக்னாலஜிஸ் அதாவது இப்போ மொபைல் போனே எடுத்துக்கோங்க மொபைல் ஃபோனில் நம்ம பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோமா நம்ம அம்மா அப்பா பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா மொபைல் ஃபோனை கண்டிப்பாக நமக்கு தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிரேட்ஸ் எபிலிட்டி டு அப்சர்வ் நியூ டெக்னாலஜிஸ் இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட அண்ணன் பசங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து நம்மளை விட இன்னும் ஃபாஸ்டராக வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இதுல வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிறைய ஹியூமன் கேபிட்டல் க்ரோத் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஹாஸ் பீன் ஃபாஸ்ட் பட் க்ரோத் இன் பெர் கேபிட்டல் ரியல் இன்கம் ஹாஸ் நாட் பீன் தட் ஃபாஸ்ட் அதாவது நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் க்ரோத் வந்து அதிகமா இருக்கு எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கு ஹெல்த் நல்லா இருக்கு ஆனா அவங்களோட ஜிடிபி க்ரோத் அந்த அளவுக்கு இல்ல அதாவது பெர் கேபிட்டல் இன்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகல அப்படின்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருக்க மெஷர்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ எஜுகேஷன் எடுத்துக்கிட்டா எத்தனை பேர் படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எத்தனை பேர் வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் எத்தனை பேருக்கு போயிருக்குன்னு தெரில நம்ம நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க ஆனா எத்தனை குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இதை வந்து யாருமே மெஷர் பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹெல்த்லயுமே நிறைய மெஷர்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படி இதனாலதான் இந்த மிஸ்மேட்ச் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வேர்ல்ட் பேங்க் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறமா ஜெர்மன் பேங்க் ரிப்போர்ட் இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது ஜிடிபி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்தியாவுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் அதிகம் இதை வந்து அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட க்ரோத் இன்னும் மல்டி ஃபுளோடா ஃபோல்டா இன்க்ரீஸ
எதுக்கு ஹியூமன் கேபிட்டல் இருக்கு எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ஹெல்த் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுத்து எக்கனாமிக் இல அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுதான் வந்து எண்ட் ஹோலாக இருக்கு ஆனால் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்ல என்ன கோல் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் த எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் தான் அதோட கோலாக இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் புக் படிக்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிறோம் நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷனுக்காக படிக்கிறோம் நம்மளோட எண்ட் கோல் என்னது ஐஏஎஸ் ஆகணும் அதான அப்போ எக்கனாமியில ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியில நம்ம வந்து ஈடுபட போகிறோம் சர்வீஸ் செக்டரில் இருக்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட எண்ட் கோலாக இருக்கு இதுவே நம்ம அப்பா இல்லைன்னா நம்ம அம்மா எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் இருக்காங்க டெய்லி வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாங்க எதுக்காக படிக்கிறாங்க அவங்க சர்வீஸ் வாங்க போகிறாங்களா இல்லை அவங்களோட ஓன் பெனிஃபிட் அவங்களோட வெல்ஃபேர் நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்க படிக்கிறாங்க இதை தான் வந்து நம்ம ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிறோம் சர்வீஸ் வாங்கணும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில நம்மளும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் ஆனா இதே நம்ம அப்பாவும் படிக்கிறாங்க எதுக்காக படிக்கிறாங்க நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறதுக்காக படிக்கிறாங்க அவங்களுக்காக படிக்கிறாங்க ஓகேவா இததான் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுலயுமே எஜுகேஷன் ஹெல்த் வந்து இண்டக்ரல் ஓகேவா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹாஸ் ஏ ரைட் டு பி லிட்ரேட் அண்ட் லீட் ஏ ஹெல்த்தி லைஃப் இதுதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இதனாலதான் பேசிக் ஹெல்த் பேசிக் எஜுகேஷன் அதாவது 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பா எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம பார்த்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதை பத்தி நாம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்